பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன் யூடியூப் சேனல் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நற்பவி 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 தென்னாடுடைய சிவனை போற்றி எந்நாட்டவருக்கும் இறைவா போற்றி உங்க குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவ மகேஸ்வரா குரு சாச்சார் பரம்பிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமக இந்த நாள் இனிய நாள் வாழ்வில் எல்லா நாளும் இனிய நாளாக அமையட்டும் எல்லோரும் மின்பற்று இருப்பது இல்லாமல் வேறொன்றே பராபரமே இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு மிக முக்கியமான பதினெட்டு சித்தர்களில் ஒருவரான போகரை பற்றி தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் போகரை பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியும் அவருடைய வரலாறு அவர் என்னென்ன பண்ணார் நவபாசான சிலைங்கின்ற அந்த பழனி முருகன் சிலை அவர் தான் வந்து செய்தது இது எல்லாமே தெரியும் இந்த வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் கண்ட போகர் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் தான் நான் பேச போகிறேன் என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போகர் அவரை வழிபட வழிபட நமக்கு என்ன இல்லாம் விஷயங்கள் கிடைத்தது இது மாதிரியான ஒவ்வொரு சித்தர்கள் நான் நிறைய சித்தர்கள் ஜீவசமாதி ஆலயம் அப்புறமா வாழும் சித்தர்கள்லாம் தேடி ஒரு கட்டத்தில் வந்து இது அலைஞ்சிருக்கேன் இது ஒரு கியூரியாசிட்டி எல்லாமே ஒரு கியூரியாசிட்டி தான் ஒரு கட்டத்தில் வந்து இனிமே நீ வந்து ஒரு இடத்துல இருன்னு அவங்களே சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம இப்போ அவ்வளோவா எப்போ மாதிரி தான் போகிறோம் முன்னாடிலாம் வந்து தினசரி எங்கேயாவது போயிடுறது உண்டு அப்போ வந்து நமக்கு வந்து இந்த கேது தசை கேது புத்தி அப்படின்னு நடக்கும்போது ஆன்மீகம் இந்த சித்த மார்க்கம் இது மாதிரியான இதுக்கு வந்து இழுக்கும் இல்லை இன்னொரு பக்கம் அதோட நெகட்டிவ் பார்த்தான உங்களுக்கு விரக்தி வேதனை கழிவிறக்கம் ரொம்ப வந்து ஒரு இக்கட்டான ஒரு மனநிலையை கொடுக்கக்கூடியது கேது திசை கேது புத்தி அப்போ நம்ம டக்குன்னு இந்த மாதிரியான ஆன்மீகமோ ஜோதிடமோ இதை கையில் எடுத்துக்கணும் இல்லைன்னா நிறைய பேர் வந்து தங்களுடைய வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்வதற்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய உரம் கூட அந்த கேதுவோட ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்தால் அவர்கள் அதையெல்லாம் செய்ய தூண்டும் அது ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எப்போல்லாம் கேது புத்தி வருதோ அந்த பீரியட்லலாம் வந்து பிள்ளையார் அப்படிச்சுக்கோங்க நான் பிள்ளையார் மந்திரம்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தேன் விநாயகர் கல்வர்கள் படிக்க ஆரம்பித்தேன் போகர் வந்து என்ன அப்படின்னா அவருக்கு பேரில் எப்படி போகர் அப்படின்னு இருக்குதோ அதற்கு தகுந்த மாதிரி அவர் சுக்கரனோட அம்சம் இன்னொரு இது வந்து என்ன அப்படின்னா நானே பரணி நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவன் அப்போ பரணி நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தவர் தான் போகர் பரணியும் சுக்கரனோட நட்சத்திரம் போகரே வந்து சுக்கரனோட அம்சமாக பார்க்கப்படக்கூடியவர் அவர் நவபாசானன் தயாரித்த அந்த கதைகளை எல்லாம் படித்தாலே அதில் சுக்கரனின் ஈர்ப்பு எவ்வளோ இருக்குன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கூகுளில் வந்து போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அவருக்கு ஜீவசமாதி சீனாலயம் இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க அவர் சீனாவுக்கு போய் தான் வந்து நிறைய விஷயங்களை செய்திருக்கிறார் இங்கே பண்ணி அற்புதங்களை விட சீனாவில் ஏகப்பட்ட அற்புதங்களை அவர் செய்திருக்கிறார் இன்றைக்கும் அவருக்கு அங்கே வந்து அவங்க வந்து வழிபடுறாங்க அவரை வந்து அந்த சைனீஸ் இது படிலாம் வந்து அவரை வழிபட்டு கொண்டிருக்கிறதா செய்கிறார்கள் பழனி மலையில் இருக்கக்கூடிய போகரின் ஜீவசமாதி நிறைய சூட்சமங்களை உணர்த்தும் நீங்கள் அடிக்கடி அங்கே போய் வரலாம் யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு லக்ஸூரியஸ் லைஃப் அதாவது வீடு வாகனம் கார் பங்களா இந்த மாதிரியான விஷயம் எல்லாம் அதெல்லாம் அனுபவிச்சாதான் நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் லெவலான அந்த ஆன்மீகத்திற்குள் நுழையவே முடியும் ஏன்னா வந்து ஆசை இருக்கும் முறைக்கு போகம் என்கின்ற அந்த விஷயம் இருக்கும் முறைக்கு நமக்கு கடவுளின் செயல் அந்த கடவுளின் நிலைத்தன்மை கடவுளை பற்றிய ஒரு இதே வந்து கண்ணம் மறைச்சாப்பில் ஒரு மாயத்திரை இருக்கும் போகரை நீங்கள் பிடித்தீர்களானால் உங்களுக்கு சுக்கரனின் விஷயங்களான நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கும் அதாவது திருமணமாகாதவர்களுக்கு திருமணம் நடக்கும் ஏன்னா வந்து அவரே சுக்கரன் எப்படின்னு கலத்தரத்தை வந்து நமக்கு கொடுப்பார் அப்புறமா நகை பணம் வீடு வாகனம் இதெல்லாம் நம்ம கேட்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை அடிக்கடி அவரை போய் பாருங்கள் அதுவும் அவருடைய ஜென்ம நட்சத்திரமான பரணி நட்சத்திரத்தில் போய் பாருங்கள் பொதுவாகவே மாதந்தோறும் நடக்கக்கூடிய தமிழ் மாதத்தில் முதல் பரணி நட்சத்திரம் வரக்கூடிய நாளில் இல்லை பௌர்ணமி நாளில் அவருடைய அந்த ஜீவசமாதியில் 
அவர் வந்து அந்த காலத்தில் வச்சுருந்த ஒரு மரகத லிங்கம் அது இன்னைக்கும் வச்சுருக்கிறாங்க அதற்கு வந்து அபிஷேகம் செய்வார்கள் வெளியில் வச்சு அபிஷேகம் பண்ணுவாங்க அதை நம்ம பார்க்கலாம் கட்டணம் செலுத்தி போனோம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்மளும் வந்து ஒன் ஆஃப் த மெம்பராக அதில் உட்காந்து பார்க்கலாம் அதை பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நிறையா விஷயங்கள் புலப்படும் போகருடைய சூட்சுமத்தை நாம் உணர முடியும் போகரின் தரிசனம் கூட சில பேருக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் வந்து பழனி மலைக்கு வந்து அடிக்கடி போகிறது வந்து உங்களுக்கு நிறைய நல்ல விஷயங்களை தரும் முதல்ல வந்து அவர் வந்து எல்லாவற்றையும் துறந்து அங்கே போய் இருக்கிறார் ஆசைக்கு அங்கே செல்வது என்பது சரியான விஷயம் அல்ல ஆனாலும் அவர் கொடுப்பார் நம்ம கேட்காமலே கொடுக்கக்கூடியவர் தான் முருகப்பெருமான் சோதித்து கொடுப்பார் முருகன் என்றாலே சோதனை அதிகமாக செய்வதுண்டு போகரை பொறுத்த வரைக்கு அவர் வந்து நிறையா ஒரு ஆராய்ச்சி சித்த மருத்துவம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் அவர் வந்து தன்னுடைய குருநாதர்கிட்ட இருந்து அவர் கற்றுக்கிட்டு தன்னுடைய சிஷியர்களுக்கும் அவர் சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அப்படிங்கிறப்ப வந்து பதினெட்டு சித்தர்களை நீங்கள் வழிபடுவது அவர்களுடைய இருப்பிடங்களை தேடி சொல்வது அவர்களுடைய சூட்சமமான இடங்களை தேடி சொல்வது உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை தரும் இது வந்து உங்களுக்கு போகருடைய வரலாறு போகர் எழுதிய பாடல்கள் அதையெல்லாம் படித்தீர்களானால் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும் போகருக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா அங்க அந்த பழனிமலை முருகனை வடிவமைத்தது மாதிரியே தசபாசான சிலை பூம்பாறை கொடைக்கானலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சிலையும் வடிவமைத்தவர் அவர் தான் அதே மாதிரி இன்னொரு சிலையும் அவர் செய்திருக்கிறார் பதினாறு சோடசாம்சம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் அதை வந்து எங்கே இருக்குது என்னென்னு தெரியல இடையில் வந்து எங்கேயோ வந்து அது வந்து மனிதர்கள் கண்ணுக்கு தெரியக்கூடாத அளவுக்கு அவர் வந்து ஏதோ ஒரு மாயை செய்து வைத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு பொதுவாகவே வந்து பழனியில் வந்து ஏகப்பட்ட ஜீவகாந்த பேராற்றல் இருக்கும் பிரபஞ்சத்தின் சூட்சுமத்தை நீங்கள் உணரலாம் பழனி முருகனே வந்து அவர் ஆண்டி கோலத்தில் தரிசிக்கிறது வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நம்ம ஆண்டி குளத்துலலாம் பார்க்கக்கூடாது நம்ம போண்டி ஆயிடுவோம் ஆண்டி ஆயிடுவோம் அப்படின்னு அப்படிலாம் கிடையாது காலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த விஸ்வரூப தரிசனத்தை நீங்கள் பார்ப்பது உங்களுக்கு தீராத நோய் பிரச்சனையோ கடன் பிரச்சனையோ அல்லது வேறு ஏதாவது தீராத மனப்பிரச்சனையோ அல்லது தடை பிரச்சனையோ இருக்கிறது வந்து அது விரைவில் தீரும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகம் போகரையுமே நீங்கள் வந்து பரண் நட்சத்திரத்தில் போய் பாருங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரம்மதீர்த்தத்தை பற்றி ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் நிறைய பேர் அது பார்த்துருக்க மாட்டேங்க திரும்பவும் அதை பற்றி இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் போகர் வந்து சுக்கரனின் அம்சம் என்பதால் அவரை நீங்கள் வணங்க வணங்க சுக்கரனுக்கு உண்டான அனைத்து விஷயங்களையுமே நீங்கள் உங்களுக்கு அவர் வடிவமைத்து தருவார் அதனால் வந்து ஓம் போகரே போற்றின்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கும் இடமெல்லாம் சில இடங்களில் அவருடைய காட்சி கிடைக்கும் அல்லது அவருடைய படம் ரூபத்தில் காட்சி கிடைக்கும் இல்லை பழனியிலேருந்து வந்தேன் உங்களுக்கு பஞ்சாமிரதம் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன் அப்படின்லாம் யாராவது வந்து சொல்லுவாங்க இல்லை விபூதி சித்தநாதன் விபூதியை வந்து கொடுத்துட்டு போவாங்க ஏதாவது ஒன்று இந்த மாதிரி அபூர்வமான விஷயங்கள் அதிசயமான விஷயங்கள்லாம் நடக்கும் இன்றைக்கும் எனக்கு வந்து அது மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது எனக்கு தோணுனா நான் வந்து பழனிக்கு போயிடுறது உண்டு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நான் பழனியில் வந்து அனுபவித்த பிறகு எனக்கு வந்து அடிக்கடி நான் வந்து அங்கே போய் அந்த போகரோட ஜீவ சமாதியில் ஒரு பத்து நிமிஷமாவது உட்கார்ந்துட்டு வர்றது உண்டு உண்மையிலே வந்து பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள் எல்லாமே அங்கே ஜீவசமாதிகள் பதினெட்டு சித்தர்கள் ஜீவசமாதியுமே வந்து பிரசித்தி பெற்ற கோயில்கள் தான் இருக்குது ஒன்று அவங்க அங்கே ஐக்கியமாக இருப்பாங்க இல்லை அவங்க சூட்சமாக அங்கே இருப்பாங்க அவர்களுக்கு வந்து இவருமே வந்து அந்த குகைக்குள்ளே போயிட்டு அது சின்ன இடம் தான் அங்கே வந்து அவர் மறைஞ்சிட்டார் முருகனோட கலந்துட்டார் அப்படின் தான் சொல்கிறது உண்டு அப்போ ஒவ்வொரு சூட்சமமான விஷயங்களை நீங்கள் போகரை வழிபட வழிபட வணங்கலாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் அங்கே வந்து நம்ம வந்து என்னென்னா இந்த நட்சத்திரம் மட்டும்தான் வழிபடணும்லாம் இல்லை சித்திரைகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவர்களுக்கு சமய பேதமோ ஜாதி பேதமோ மத பேதமோ அல்லது இந்த கிரகங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து 
பெரிய அளவில் வேலை செய்யாது பலநிலையும் கிரகங்கள் பெரிய அளவில் வேலை செய்யாதுன்னு சொல்கிறது உண்டு அதனால் வந்து போகரை தரிசனம் செய்யுங்கள் இது வந்து நிறைய பேசலாம் இன்னும் வந்து வேறு வேறு வீடியோஸில் வேறு வேறு அனுபவங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்கின்றேன் நீங்கள் வந்து பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம் பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன்